ప్రియులారా రండి మన కుటుంబ ప్రార్థన సమయము సమీపించింది లేచారా పడకల మీద నుండి రండి మీ బైబిల్ తీసుకొని వచ్చి టీవీ దగ్గర కూర్చోవాల్సిందిగా ప్రభు నాన్న మనం చేస్తున్నా ప్రతిరోజు మీరు క్రమం తప్పకుండా బైబిల్ చదువుకుంటున్నారా మీ పిల్లలు కూడా బైబిల్ చదువుతున్నారా ప్రార్థన చేసుకుంటున్నారా చెప్పండి వారికి నేర్పించండి ఒకవేళ మీ పిల్లలకు అర్థం కాకపోతే బైబిల్ చదువుకోవడం వారికి నేర్పించండి దేవుడు వారికి సహాయం చేస్తాడు చూడండి మత స్వార్థ పద్దెనిమిదో అధ్యాయం పదిహేను వచనం నుండి మనం చదువుకుందాం మరి నీ సహోదరుడు నీ ఎడల తప్పిదం చేసిన పక్షమున నీ పోయి నీవును అతడును ఒంటరిగా అనున్నప్పుడు అతను గద్దించము అతడు నీ మాట వినని ఎడల నీ సహోదరుని సంపాదించుకుంటి అతడు వినకపోయిన పక్షమున ఇద్దరు ముగ్గురు సాక్షుల నోట ప్రతి మాట స్థిరపరచబడినట్లు నీ ఒకరిద్దరిని వెంట పెట్టుకొని పోము పదిహేడు వచ్చును అతడు వారి మాటను వినకపోయిన పక్షమున ఆ సంగతి సంఘమునకు తెలియజెప్పు అతడు సంఘపు మాట వినకపోయినా అతడినికి అనునుగా సుంకరిగాను ఎంచుకునుము భూమి మీద మీరు వీటిని బంధి బంధించరో అవి పరలోక మందును బంధించబడును భూమి మీద మీరు వేటిని విప్పుదురో అవి పరలోక మందును విప్పునని నిశ్చయముగా మీతో చెప్పుచున్నాను మరి మీలో ఇద్దరు తాము వేడుకొని ఏ సంగతిని గూర్చి అయినను భూమి మీద ఏకీపించిన పక్షమున అది పరలోక మందున నా తండ్రి వలన వారికి దొరుకురని మీతో చెప్పుచున్నాను ఎలా అనగా ఇద్దరు ముగ్గురు నా నామను ఎక్కడ కూడిందో అక్కడ నేను వారి మధ్య నా ఉందనని చెప్పాను ఆ సమయం నా పేతురు ఆయన ఇంతకు వచ్చి ప్రభువా నీ స నా సహోదరుడు నా ఎడల తప్పిదము చేసిన పక్షమున నేను ఎన్ని మార్లు అతని క్షమింపవలనని క్షమింపవలను ఏడు మార్ల మట్టుక మట్టుక అని అడిగాను అందుకు యేసు అతను తిట్టిన ఏడు మార్ల మట్టుకే కాదు డెబ్బై ఏళ్ల మార్ల మట్టుకు నీతో చెప్పుచున్నాను కావున పరలోక రాజ్యము తన దాసుల ఎద్ద లెక్క చూచుకున్న గోరిన ఒక రాజును పోలింది అతడు లెక్క చూచుకున్న మొదలుపెట్టినప్పుడు అతనికి పది మీనాల తలాంతులు ఈ అచ్చి ఉన్న ఒకడు అతని యొక్కకు తేబడను అప్పుడు అప్పు తీర్చుటకు వాని యొక్కకు ఏమీ లేనందున వాని యజమానుడు వాని వాని భార్య పిల్లలను వానికి కలిగి యావత్తును అమ్మి అప్పు తీర్చు వచ్చునని ఆజ్ఞాపించను ఇరవై ఆరు కాగా ఆ దాసుడు అతని ఎదుట సాగిల పడి మొక్కి నాయుడిలా ఓర్చుకునుము నీకు అంత చెల్లింతునని చెప్పగా ఆ దాసుని యజమానుడు కనికరపడి వాని విడిచి ఆ అప్పు వానికి క్షమించును క్షమించను అయితే ఆ దాసుడు బయటికి వెళ్ళి తనకు నూరు దేనారములు అచ్చిన తన తోటి దాసులోకను చూచి వాని గొంతుగా బట్టి నీ వచ్చి ఉన్నది చెల్లించము అనను అందుకు వాని తోట దాసుడు తోటి దాసుడు సాగులు పడిన ఆడలా ఓర్చుకునుము నీకు చెల్లించిన వానితో వేడుకొనను కానీ వాడు ఒప్పకపోయి అచ్చి ఉన్నది చెల్లించు పర్యంతము వాని చెరసలలో వేయించను కాగా వాని తోటి దాసులు జరిగిన చూచి మిక్కిలు భయపడి వచ్చి జరిగినదంత తమ యజమానికి వేరంపగా వేరంగా తెలియజేసి అప్పుడు వాణి యజమానుడు వాణి పిలిచి చెట్టదాసుడ నీవు నన్ను వేడుకొంటివి గనక ఆ అప్పంతయి నీకు క్షమించి తిని నేను నిన్ను కనికరించిన ప్రకారం నీవును నీ తోటిదాసుని కనికరింపవలసి ఉండను కదా అని వానితో చెప్పాను అందుచేత వాణి యజమానుడు కోపపడి తన ఖచ్చినదంతయు చెల్లించు పర్యంతము బాధపరచు వారికి వాణ్ణి అప్పగించ మీలో ప్రతివాడును తన సహోదరుని హృదయపూర్వకముగా క్షమింప క్షమింప మన క్షమింపని ఎడల పరలోకపు నా తండ్రియు నా ప్రకారమే మీ ఎడల చేయనను ప్రార్థన చేసుకుందాము ప్రేమ గల తండ్రి చొరబడిన లేఖన భాగంలో దీవించిన ఆయన ప్రభాని వాక్యం ఉంటున్న బిడ్డలందరినీ కూడా మీరు ఆశీర్వాదించి దీవించండి 
మన టీవీలో పనిచేస్తున్న బిడ్డలను కూడా మీరు ఆశ్రయించి దేవా మీ నామానికి మీరు మైపనవలసిందిగా ప్రార్థన చేస్తుంది చనబడిన లేఖన భాగం దీవించుకొని ఈ మన టీవీ పరిచరణను జీసీ నెట్ కోపులకి నెట్ కేబుల్ కూడా పనిచేయడానికి సహాయించి బిడ్డల ప్రయాస ఏమాత్రం వ్యర్థం కాకుండా సహాయపడం యేసు ప్రభు నామలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె ప్రియులారు గమనించండి ఇక్కడ దేవుని వాక్యంలో మనం చూసినట్లయితే నీ సహోదరుడిని నీ ఏడల తప్పు చేసిన పక్షమున నీ పోయి నీవును అతడు ఒంటిగా ఉన్నప్పుడు అతని గద్దించు పిల్లరా సహోదరుడు తప్పు చేసిన ఎడల ఏం చేయాలంట ఒంటిగా ఉన్నప్పుడు అతని గద్దించము అతడు నీ మాట వినని ఎడల నీ సహోదరుని సంపాదించు వింటే సంప ఒక వినోక పక్షమున ఇద్దరు ముగ్గురు సాక్షులు ఎదుట ఆ మాట స్థిరపరచబడును నీ ఒకరిని వెంటబెట్టుకొని పోము అతడు వారి మాట వినకపోయిన పక్షమున ఆ సంగతి సంఘమును తెలియజెప్పము అతడు సంఘ మాట వినకపోయిన అతన్ని నీకు అన్యునిగా సుంకరిగా మాట వినకపోయినా అన్యునిగా సుంకరిగాను మరిగా ఎంచుకునమన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ పిల్లరా సహోదరుడు తప్పు చేశాడు ఒంటరిగా గద్దించినప్పుడు మాట వినాల లేదా ఇద్దరు ముగ్గురు గద్దించినప్పుడైనా మాట లేదా సంఘము గద్దించినప్పుడైనా మాట వినాల అప్పుడు కూడా మాట వినకపోతే వాడిని అన్యునిగా ఎంచుకోమని దేవుని వాక్యమే చెప్పబడుతుంది పిల్లరా మనం అట్లా ఉండకూడదండి మన మనకు అలాంటి ఆలోచన ఉండకూడదు పిల్లరా మన జీవితాల్లో మనం క్షమించే స్వభావం మనకు ఉండాలి ఏ తప్పు చేసినా ఏ పొరపాటు చేసినా వారిని మనం క్షమించే స్వభావం క్షమించే మనసు మన జీవితంలో మనకు కలిగి ఉండాలి ఒకటి చెప్తున్నా వినండి ప్రభుయే మన పాపాలు క్షమించకపోతే మనకి నాడు ఈ రక్షణ దొరికేది కాదు ప్రభు మన పాపాలు క్షమించకపోతే మన మనకి విమోచన దొరికేది కాదు ప్రభు మన పాపాలు క్షమించకపోతే మనం ఈనాడు ఈ స్థితిలో ఉండేవాళ్ళం కాదు ప్రభు మన పాపాలు క్షమించినాడు అందుకే ఇక్కడ రాయబడింది నీ సహోదరుని యొక్క పాపము క్షమించు కనుక ప్రియులరా వారిని మనం క్షమించాలి మర్చిపోవాలి అది మన మనసులో కూడా పెట్టుకోకుండా జాగ్రత్తగా ఉండాలని దేవుని వాక్యం ద్వారా మనకు ఆత్మీయంగా నేర్పించబడుతున్న ఆత్మీయమైన సత్యం రండి కొంచెం ముందుకు వెళ్దాం పద్దెనిమిది వచ్చిన భూమి మీద మీరు వేటిని బంధితురో అవి పరలోక మందును బంధింపవడును భూమి మీద మీరు వేటిని విప్పుతారో అవి పరలోకము విప్పడం మీతో నిశ్చయముగా అధికారం బంధించడం అంటే అధికారం బంధించడం అంటే అధికారం కాబట్టి మనం దేవుని అధికారం కలిగి ఈ లోకంలో మనం పనిచేయాల దేవుని అధికారంతో మనం ప్రార్థన చేయాల దేవుని అధికారం కింద ఉండి మనం జీవించినట్లయితే మనకి ఎంతో క్షేమం మన ఆయన అధికారం కింద మనం ఉంటే ఆయన మన బరువు బాధ్యతలన్నీ కూడా మనకున్న సమస్యలన్నీ కూడా ప్రభు చూచేవాడుగా ఉన్నాడు ఆయన మనకు సహాయం చేసే దేవుడిగా కూడా మనకు ఉన్నాడు పంతొమ్మిదో వచ్చిన మరియు మీలో ఇద్దరు తాను వేడుకొను ఏ సంగతిని గురిచేయనను భూమి మీద ఏకీపించిన పక్షమున అది పరలోక మందున తండ్రి వలన వారికి దొరుకునని మీతో నిత్యముగా చెప్పుచున్నాను కాబట్టి భూమి మీద ఏది బండిస్తామో అది బంధించబడుతుంది భూమి మీద ఏది విప్పుతామో అది విప్పబడుతుంది కనుక ఈ పరసంబంధమైన అధికారం దేవుడు మనకిచ్చాడు దాన్ని మనం కాపాడుకొని జాగ్రత్తగా దేవుని మహిమ కొరకు మనం కూడా మరి జీవించాలని దేవుడు ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు రండి ఇరవై ఒకటో వచ్చిన ఆ సమయం నా పేతురు ఆయన దిగొచ్చి ప్రభువా నా సహోదరుడు నా ఆయన తప్పిదం చేసిన నేను ఎన్నిమార్లు అతని క్షమించాలని క్షమిపోవాలని ఏడు మార్ల మట్టుకు ఆయన ఆయన అడిగిన అందుకు వేసు అతనితో ఏడు మార్ల మట్టుకే కాదు డెబ్బై ఏళ్ళ మార్ల మట్టుకు అని అతనితో చెప్పు కనుక సహోదరుడా ఏడు మార్లే కాదంట డెబ్బై ఏడు సార్లు వారిని మనం క్షమించాలంట మన దగ్గర కూడా క్షమాపణ గురించి క్షమాపణ మనసు ఉండాలి ఒకవేళ మనం కీడి చేసిన ప్రభు మన వారిని క్షమించాలా ఒకవేళ వారు మనకు మోసం చేస్తున్నా వారిని మనం క్షమించాలా ఒకవేళ మనకు మనకు అన్యాయం చేసినా వారిని మనకు క్షమించాలా ఏదైనా సరే 
దేవుని బిడ్డలమైన మనకు ఉండే స్వభావం మంచి స్వభావం ఏంటంటే క్షమించే మనసు యేసు ప్రభు కూడా అదే అనరు కదా సులు మీద వీరేలాడుతున్న సమయాల్లో తండ్రి వీరేమి చేయిచున్నారో వీరు ఎరిగిన కనుక వీరిని క్షమించమని ప్రార్థన చేశాడు బా ఎంత గొప్ప భాగ్యం వీళ్ళరా మన కూడా అలాంటి మనసు అలాంటి హృదయం కలిగి ఈ లోకంలో మనం జీవిస్తే మంచిది కనుక ఇరవై ఒకటో వచ్చి నుండి కనుక మనం చూస్తే మరి అక్కడ లేఖనాలు మనం గమని గమనించి కనుక చూస్తే మరి అక్కడ శ్రేష్టమైన మాట అక్కడ రాయబడి ఉంది క్షమించడము ఇతరులను మనము క్షమించడం డెబ్బై ఏడు సార్లు వారిని క్షమించి మనం మర్చిపోవలసినటువంటి వారంగా ఉండాలి ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం ఈ ఉపమానం చెప్తూ ఒక విషయం చెప్పాడు ఒకడు రా దగ్గర పోయినాడంట రా దగ్గర పోతే రాజు ఆ వ్యక్తిని అడిగాడంట ఏమని అడిగాడు ఇరవై ఐదు అప్పు తీర్చడకు వాని ఏమి లేనందున వాని యజమానుడు వాడిని వాని వాని భార్య పిల్లలు వాని కలిగిన యావత్తు నమ్మి అప్పు తీర్చమని ఆజ్ఞాపించినాడు అడిగాడంట రాజు ఏ అప్పు తీర్చో మీరు అమ్ముడు పోయినా సరే అప్పు తీర్చవలసిందే ఆయన కఠినంగా ఆజ్ఞాపిస్తే అతడు సాగిల పడ్డాడంట అక్కడ రాయబడి ఉంది సాగిల పడ్డాడంట రాజు ఎదుట అతడు సాగిల పడ్డాడు సాగిల పడి మొక్కినాడు అయ్యాయా నన్ను ఏం చేద్దాయని మొక్కిన ప్రాధాయపడుతున్నాడు ఇరవై ఆరు వచ్చిన కాగా దాసుడు అతని ఎదుట సాగిల పడి మురక్కి నాయుడులా ఓర్చుకునుము నీకు నీకు అంత చెల్లించనని చెప్పగా ఆ దాసుని యజమానుడు కనికరపడి వాణ్ణి విడిచిపెట్టి అప్పు వాణ్ణి క్షమించినాడు కాబట్టి పిల్లలారు ఇక్కడ గమనిస్తే క్షమించే మనసు మన పరలోక తండ్రిది కూడా క్షమించే మనసు అలాంటి మనస్తత్వం కలిగి ఈ లోకంలో మనం జీవించాలి ఎవరిదైనా సరే క్షమించేటువంటి అనుభవం మనకు కలిగిన వారంగా ఉండాలని దేవుడు ఇక్కడ మనకు ఆత్మీయమైన సత్యాలను మనకు దేవుడు నేర్పిస్తున్నాడు ఆ తర్వాత రండి కొంచెం ముందుకెళ్దాం ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చినాం అయితే ఆ దాసుడు బయటికి వెళ్ళి తన నూరు దేనారాలు వచ్చి ఉన్న తన తోటి తోటి దాసులలో ఒకరు చూచి వాని గొంతుక బట్టి నీ వచ్చి ఉన్నది చెల్లింపు మనను అందుకు వాని తోటి దాసుడు సాగిల పడి నాయుడిలా ఓర్చుకొని నీకు చెల్లింపవలసిన వాడు వేడుకొనని కానీ వాడు ఒప్పుకొనకపోయి అచ్చి ఉన్నది చెల్లించు పరిత్రవాన్ని చేరసాలలో పెట్టేసి చూడ ఎంత దౌర్భాగ్యమైన విషయం మొదటి వ్యక్తి ఏమో రాజును క్షమించాడు అంతవరకు బాగానే ఉంది రెండో వ్యక్తి మరి ఆ మొదటి వ్యక్తికి డబ్బులు చెల్లించాలి కట్టుమని అప్పు చెల్లించమని బలవంతం చేస్తున్నాడు అక్కడ ఎంత భయంకరమైన పరిస్థితులు మనం అక్కడ చూడగలుగుతున్నాం చెల్లించు నీ అప్పు తీర్చుకో అని చెప్పేసి అక్కడ మరి తోటి దాసుడు మాట్లాడడం అక్కడ మనం చూస్తున్నాం గమనించండి మరి లేఖనాల్లో కనుక మనం చూస్తే ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చిన అందుకు వారు తోటి దాసుడు సాగిల పడి నాయుడిలా ఓర్చుకునుము నీకు చెల్లించదనని వారితో వేడుకొని కానీ వాడు ఒప్పకపోయి అచ్చి ఉన్నది చెల్లించు పర్యంత వారిని చెరడు సెలవించను ముప్పై ఒకటో వచ్చిన కాగా వారిని తోటి దాసులు జరిగిన చూచి మిక్కిలు దుఃఖపడి వచ్చి జరిగినదంతయు తమ యజమానికి వివరముగా తెలిపిరి అప్పుడు వారి యజమానుడు వారిని పిలిచి చెడదాసుడా నీవు నన్ను వేడుకొంటివి గనుక నువ్వు నన్ను నన్ను వేడు వేడుకొంటివి గనుక ఆ అప్పు అంతయు నీకు క్షమించి తిని కనుక ప్రియులారా మొదట రాజు అప్పు క్షమించిన వ్యక్తి ఇతనికి వేరే బయట ఒక ఆయన ఇతను కూడా అప్పున్నాడంట అయితే ప్రిల్లారు గమనించండి అప్పు తీర్చు తీర్చు అని అతను మెడకా పట్టుకున్నాడంట చూసారా ప్రిల్లారా ఇంత పెద్ద అప్పు రాజు క్షమిస్తే తనకంటే చిన్నవాడు ఒకవేళ ఏదైనా అప్పు ఉంటే క్షమించాలి కదా క్షమించే మనసు లేక మరి అలా ఒక భయంకరమైన విషయం జరుగుతుంది పిల్లలు గమనించండి మన జీవితాలు మనం నేర్చుకోవాల్సిన ఆత్మీయమైన సత్యం ఏంటంటే 
मन क्षमितमे मन बाध्यता मन दुखपड़ना बारपड़ना मानसिक आलोचन गेलना कुरुदल निरुचा एन वा सर देवड़ मन करणी आये मन को सहाय से पिरा प्रार्थन चुस्क अट्ला सहाय से देवड़ी कृप चूपस्ता देवड़ी बिडल पक्ष का मे कुमार पक्ष का देवड़ कार्य तरवा चूँ देवन वाक्य चूस्ते मुफ मूड वचन ने करणी प्रकार नी तोटा करणिपवल कदा कब्तना ने करणी का बट्टी नी तोट दास् करणी मुझे इकड़ा एटारेमो तीटारेमो इंकेमना चुस्केमो भय तो मुझे मरी अ देवड़ कंडीशन अटमु मन चूस्त प्रभु कनकरी तरवा मुफ नागन अंदेत वन यजमा कोपड़ तन खचंत चलूंतर सामधान परच वार वारे अजमा कोपड़ तन कल इवुनि अड़ा को बारपड़ना अच्छे पिरा देवन या गोप कार्य गोप कार्य मैं चूड़गल अच्छे एम जी अंदेत वन यजमा कोपड़ तन खचंत चलू बाधपरच अगर प्रति वाड़ तन सहोद हृदयपूर्वक क्षमता परलोक ती आकार क्षम आ प्रकार क्षम दयगल देवड़ मैं अला क्षमापण हृदय मन की भूमि आये महिम को मन ब्रतकाल आये महिम को मन जीवन आये महिम को मन लोक मन यात्रा को देवड़ी समय में मन तो माला प्रियम स्ने सोदरी इन रोज देवन वाक्य विंटना मार मन पावा देवन वाक्य रक्षण पावा बापतीसावा अने दिन बैबि चवा मोकाल मीद बैबि चवा दैव सेवक सूट प्रश्न वेस्ट काबी इपड़कना आलस्य जाग्रत प्रभु अवकाश ने सदम चुस्को इपड़कना ये प्रभुवार हृदय में अंगीक देवन कुमार ब्रतकाल दैव सेवक मन भी चुनाव गोजाड़ना अट्ला ब्रतकं अट्ला देवड़ मिम्मेदी मी कुटाल आशीर्वादिस्टाल दीविस्ा पिल देवड़ दीवे वाड़ी प्रार्थन चुस्को इंका बैबि चलो इंका बैबि चलते इपड़कना बैबि चल प्रारंभ इंका प्रार्थन चुस्क अकते इपड़कना प्रार्थन गड़प वा शक्य मूल देवड़ आल की केवड़ अन्यायस्थुड़ का तन बिड़ल पक्ष का देवड़ न्याय से देवड़ आये एवर की अन्याय से एवरी अन्याय से देवड़ का प्रति आये न्याय से चूस्त प्रति मेल चेयर चूस् प्रति आदरी देवड़ चूस् प्रियम देवन बिड देवन दस्तावा इपड़कना मर क्षम् मन कल देवन को जीवितावा देवन को ब्रतकतावा देवड़ नी सहाय से देवड़ नी मेल देवड़ नी को प्रति अवसरता आये तीर्चे वाड़ आये मन को नाबी प्रभु ने सुक्रीस विश्वास मुझमो एंत रक्षण नी जीत पंदे व्यक्ति उठा यह रक्षण निर्लख्य तपा देवन उग्रता मन तपल आये उग्रता राक मुझे आये समय उड़गा प्रभ ने क्रीस्त वीलूटना नाकुमाड़ नाकुमारते नी हृदय ना कि प्रेमापूर्वक प्रभु ने पीलना आये चत नोचते आये चत रक्षिस्ट रेप देव उग्रता वर्वा तपे रेप देव तीर्पच्चन तरह तपे ने परशुद्ध करशुद्ध उ प्रभु चपेन माट ज्ञापक चुस्क प्रा 
మరి ప్రభు మాయమ కొరగా జీవించాలని ప్రభు నామను మనవి చేస్తున్నాం పిల్లల విషయమై ప్రార్థన చేస్తున్నారా కుటుంబ విషయమై ప్రార్థన చేస్తున్నారా ఈ లోకంలో రాజుల అధికారుల కొరకు కూడా ప్రార్థన చేయండి దేవుడు అద్భుతమైన కార్యాలు మన కుటుంబాల పక్షంగా మన పక్షంగా ప్రభు అటువంటి కార్యాలు ప్రభు జరిగించేవాడిగా ఉన్నాడు ప్రార్థన చేస్తాం ప్రేమగల పరలోకపు తండ్రి మత ఇసు వార్త పద్దెనిమిదో అధ్యాయం దేవా మరి పదిహేను వచనం నుండి చివరి వరకు మేము చదువుకున్నాం అనేకమైన ఆత్మీయమైన విషయాలు ప్రభా ఇక్కడ రాసి ఉంచున్నాను దేవా నిజమే మీరు మా పాపాలు క్షమించకపోతే మేము నీ పిల్లలంగా మార్చబడేవారం కాదు మా పాపాలు క్షమించినందుకు వందనాలు తండ్రి ఇగో టీవీ దగ్గర కూర్చొని ఎంతో శ్రద్ధ కానీ మాటలు విన్నారు ప్రభా వారిని కూడా దీవించు మాసరించు వారి పని పాటల్లో తోడుగా ఉండండి వారి ఎక్కల కష్టాన్ని దీవించండి పిల్లల చదువులు వారి భవిష్యత్ జీవితాలు కూడా బిడ్డల పక్షంగా కార్యం నాయన కుటుంబంలో ఉన్న ప్రతి అవసర దగ్గర తీర్చమని దేవా మీ సన్నిధిలో ప్రార్థన చేయ ఎవరు నిరుద్యోగులు ఉన్నారో ఎవరు కష్టంలో ఉన్నారో ఎవరు బాధల్లో ఉన్నారో ఎవరు సమస్యలో ఉన్నారో ఎవరు ఇబ్బందులు ఎవరు పోరాటంలో ఉన్నారో వారందరినీ కూడా ఆదరించమని ప్రార్థన చేస్తున్నారు చనబడిన లేఖన భాగాలు కూడా దీవించము ఆశ్రవహించమని ఈ మాటల వాళ్ళు హృదయాలు భద్రపరచుకొని నీ మాయమి కొరకు బ్రతుకున్నట్లు సహాయం ఇచ్చాను మన టీవీ పరిచయను జీసీ కేబుల్ ఎటువరకు పని ఇదంతా కూడా నీ మహిమార్థముగా ఉండినట్లు సహాయం చేయం పరిచరణను అభివృద్ధి చేయమని కుటుంబాలను దీవించమని యేసు ప్రభునాములు ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్